ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കോളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ലവ് ജിഹാദ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിർബാധം തുടരുകയാണെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികല ടീച്ചർ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ പരിശുദ്ധ പ്രണയമോ വ്യക്തികളോ അല്ലെന്നും മറിച്ച് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ തന്നെയാണെന്നും ശശികല ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തത്വമയി ന്യൂസിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിലാണ് ടീച്ചർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചതൊക്കെ പരിശുദ്ധ പ്രണയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിലൊരു വലിയ എതിർപ്പ് വരാതിരുന്നത് കാരണം പ്രണയം സംഭവിക്കാം വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം സ്വാഭാവികമാണ് അതിനെ എതിർക്കണതും ശരിയല്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്പർ കൂടിയപ്പോഴാണ് ഇതിലൊരു ആസൂത്രിത സ്വഭാവം ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം ഉടനെ മതത്തെ പറ്റി അവർ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രണയവും മതവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു ആസൂത്രിത സ്വഭാവം ഇതൊരു ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ശബരിമല കോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകൾ കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളെ ഉണർത്തിയെന്നും ശശികല ടീച്ചർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുക സ്ത്രീകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശബരിമല വിഷയമുണ്ടായപ്പോൾ സ്ത്രീജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയതെന്നും ടീച്ചർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ ഉറക്കത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കുംഭകരണം നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് വരില്ലേ കുംഭകരണം ആണെങ്കിലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ കള്ളം കയറിയൽ ഉറങ്ങില്ലല്ലോ അതേമാതിരി തന്നെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അസുഖാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ സുഖം കൊണ്ട് ഹിന്ദു ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം അവൻ മറ്റാരെയും ദ്രോഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മറ്റൊരാളെ പറ്റി ഗൂഢാലോചന മനയേണ്ട അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖം കിട്ടും ഉറക്കം കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊരു സുഖമാണ് പക്ഷേ അത് നീണ്ടു പോകരുത് ഉണരാത്ത ഉറക്കം റിപ്പു ആൻഡ് വിങ്കിളിൻ്റെ ഉറക്കം പോലെ ആയി പോകരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ധാരാളം പരിഭ്രമം അവനെ ചെന്നപ്പോൾ ഹിന്ദു ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണരാത്ത വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ശുഭസൂചനയായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ അവൻ ഒന്നിക്കാൻ സാധിക്കും ജാതിയും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ മറന്ന് ഒന്നിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഒരു ശുഭസൂചകമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നു ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന സംഘടിത ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പേരിൽ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വെറും ജൽപ്പനങ്ങൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇക്കൂട്ടർ വെറും കളിപ്പാവകളാണ് എന്നാൽ ഹിന്ദു വിരുദ്ധതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങൾ വേറെയുണ്ടെന്നും ശശികല ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ക്രമമെല്ലാം ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നാണ് പല അതെ പല കോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു അതിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട് സാഹിത്യകാരന്മാരുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദികളുണ്ട് മറ്റേ മതമാറ്റ മാഫിയകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏതൊരു ശക്തിയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെയുള്ള അക്രമ മുഖങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം പക്ഷെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം ഒന്നാണ് എല്ലാവരും ചിലർ ചിലരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അത് അവരുടെ ആ ചില ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു സത്യത്തിനും ന്യായത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയൊന്നുമില്ല ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ഹിന്ദുവിനെതിരെ എഴുതാൻ മാത്രമേ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എതിരെ എഴുതി അവർക്കറിയാൻ കൈ പോകും തല പോകും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ ജീവൻ സുരക്ഷ കരുതി വേണ്ടാത്തതെന്നൊന്നും അവർ പുറപ്പെടുന്നില്ല മറ്റേ ഇവരെല്ലാം ആരാളോ നയിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവർ പുറമെ കാണുന്ന മുഖങ്ങളാണ് ഇവർ പാവകളാണ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ശശികല ടീച്ചറോട് എന്ന ഈ ഹ്രസ്വ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇന്ന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് തത്വമയി ന്യൂസിന്റെയും തത്വമയി ടിവിയുടെയും വെബ് പേജുകളിൽ കാ